你不是说，你想在这个世界上留下痕迹，那么以后我的每一首歌，都有一个你的版本。你干嘛呢？睡醒了，我以后想跟你一起锻炼。哎，对了，我做了计划表，我希望以后每天早上陪你锻炼，晚上给你按摩，还有保证，以后的复查我一次都不会落下。什么味道这么香啊？啊，公子。这个是野菌鸡汤，我查了资料了，原来蘑菇也有药用价值，堪比人参呢。哦，你再把刚刚的说一遍。为什么？我好几天没有发养生视频了，掉了不少粉呢。来，羊肚菌呢，富含人体需要的多种氨基酸和有机者，而茶树菇。则具有清热利木的功效，滋补不油腻。先把汤喝了吧。嗯。有时候啊，我觉得这一切特别的不真实。我在，我一直都在。你尝一口。来。用玫瑰茶咖泡的拿铁，尝尝。嗯，好喝哎。你喜欢就好。那今天琴行那边要是没有课的话，要不要跟我去一趟制作间？真的可以吗？嗯、我虽然呢给别人写过歌词，但是我完全不知道一首完整的音乐是怎么创作的。自己男朋友是开音乐工作室的，你还给别人写词啊？我以前怎么没听你跟我讲过？我那都是在小号上面发的，没有想到还真的有人看哎。大概卖了三首歌吧，挣了三万多块。那你之前跟我说分手要还我那二十多万，就这样一点点攒的。嗯，小样，还挺能赚钱。<笑>嗯。来，让我关注一下你的小号。嗯。这个名字。怎么那么熟悉啊？这个名字我也很熟悉啊。我想起来了，你是不是用这个小号同样的 ID 在酷狗概念板上建立过频道？对呀、啊。我之前关注了好多频道，都是这个 ID 建的。上个月呢，酷狗概念板频道奖励计划我还参加了呢，还拿了一笔奖金。你是不是也偷偷的用这个小号建立了音乐频道呀？我也关注了。你看，可以啊，看来你还是个小富婆、啊，敬仰敬仰。那以后还请你多多照顾了。才不要！不过话说回来，程程，你这样兼职来回跑，会不会太累了？琴行的工作，要不要考虑停掉？那不行，好不容易学生那么喜欢我
，他跟家长啊点名让我教课，我可不能掉链子。坐好，准备出发。嗯。哇，天哪！原来录音棚是长这样的呀！我还是第一次进录音棚呢。我这，我真的一点都看不懂。要不你给我讲讲呗？其实一首歌的制作过程很简单的，一般都是先作曲、出 demo， 然后就是写歌词、编曲。那编曲后的最终风格呢，会根据一个特定的情况来决定。等这些都做好了之后啊，就可以录音了，就在那里面，先录人声，再录乐器，然后紧接着就是修音、混音、过母带，最后就可以选一个日子把歌发了。这还简单呀？你也太厉害了吧！成成，想不想体验一下？我们两个一起录个可乐鸡翅。我。嗯。你不是说，你想在这个世界上留下痕迹，那么以后我的每一首歌，都有一个你的版本。别害怕，我会陪着你的。嗯。来，不用紧张，不用那么紧张。来，站在这儿，我来调试一下。成成，来给我深呼吸，放松一下。呼，再来一次。吸，好点了吗？成成，你呢？听着歌曲的前奏，你就可以想象，这首歌可能会出现在我们的枕边。还有可能会出现在地铁里、教室里、咖啡馆里。最重要的，是这首歌现在有了你的声音，是不是感觉一下子就有那种喜悦感和成就感？嗯，那我们开始吧。是夏天的记号，你的笑声像翻滚的气泡，玫瑰的青烟，冰镇的味道，你的手敲开我假装的高傲，这感觉不太妙，我的心烈火澎湃的燃烧，是不是你放了，喜欢做调料，每一天因为你变得美妙。我喜欢可乐鸡翅的味道，想靠近你不会腻，想出刚刚好，回忆偷偷在可乐里发酵，我想要做你永远的依靠，想只挂在你每晚的嘴角，像这样烟火陪着我们。